ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ മെതഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സ്റ്റോക്കിൻ്റെ റിസ്ക് എത്രമാത്രം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യാൻ പഠിച്ചിരുന്നു പിന്നെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ സിസ്റ്റമാറ്റിക് റിസ്കിൻ്റെ മെഷർമെൻ്റ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സിസ്റ്റമാറ്റിക് റിസ്ക് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് അൺഡൈവേഴ്സിഫയബിൾ റിസ്ക് ഓർ ദ റിസ്ക് വിച്ച് വി കെ നോട്ട് എലിമിനേറ്റ് അതായത് നമുക്ക് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത റിസ്കുകളെയാണ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് റിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് റിസ്കിനെ പറ്റി ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള വീഡിയോസിൽ ഇട്ടിരുന്നു അപ്പം ഇന്ന് നമുക്ക് സിസ്റ്റമാറ്റിക് റിസ്ക് എങ്ങനെയാണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം സിസ്റ്റമാറ്റിക് മെഷർ ഓഫ് എ സെക്യൂരിറ്റി ഈസ് മെഷേർഡ് ബൈ എ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെഷർ കോൾഡ് ബീറ്റ ബീറ്റ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സെക്യൂരിറ്റീസിൻ്റെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് റിസ്കുകൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് സെക്യൂരിറ്റീസിൻ്റെ റിസ്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെഷറാണ് അതായത് ബീറ്റ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സ്റ്റോക്കുകളുടെ റിസ്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ബീറ്റ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഗ്രീക്ക് ലെറ്ററായിട്ടുള്ള ബി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇതിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ബി അല്ല ആ ബിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു നീട്ടമുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസിൽ ശരിക്കുള്ള സിമ്പിൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് ബീറ്റ ദർ ആർ ടു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെത്തേഡ്സ് യൂസ് ഫോർ ദി കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് ബീറ്റ ദ ആർ കോർലേഷൻ മെത്തേഡ് ആൻഡ് റിഗ്രഷൻ മെത്തേഡ് ബീറ്റ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെത്തേഡ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് കോർലേഷൻ മെത്തേഡ് രണ്ട് റിഗ്രഷൻ മെത്തേഡ് ഇതിൽ കോർലേഷൻ മെത്തേഡാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ദ ഫോർമുല ഫോർ ബീറ്റ കാൽക്കുലേഷൻ ഈസ് ഗിവൻ ബിലോ ബീറ്റ ഈക്വൽ ഇതാണ് ബീറ്റയുടെ ശരിക്കുള്ള സിമ്പിൾ ബീറ്റ ഈക്വൽ ആർ ഐ എം ഇൻറ്റു സിഗ്മ ഐ ഇൻറ്റു സിഗ്മ എം ഡിവൈഡ് ബൈ സിഗ്മ സ്ക്വയർ എം ഇനി ഓരോന്നും എന്താണെന്ന് നോക്കാം ആർ ഐ എം ഈക്വൽ കോർലേഷൻ ഓഫ് ക്വയഷൻ ഓഫ് ദി റിട്ടേൺ ഓൺ ദി ഷെയ്സ് വിത്ത് ദി റിട്ടേൺ ഓൺ ദി മാർക്കറ്റ് എം ഓർത്താൽ മതി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോർലേഷൻ ഓഫ് ക്വയഷൻ ദെൻ സിഗ്മ ഐ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഓഫ് ദി റിട്ടേൺ ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് സിഗ്മ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ അല്ലെ റിട്ടേൺ ഓഫ് സ്റ്റോക്കിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ സിഗ്മ എം സിഗ്മ എം ഈക്വൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഓഫ് ദി റിട്ടേൺ ഓഫ് മാർക്കറ്റ് ഇൻഡെക്സ് സിഗ്മ എം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാർക്കറ്റ് ഇൻഡെക്സിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ആണ് ദെൻ സിഗ്മ സ്ക്വയർ എം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാർക്കറ്റ് ഇൻഡെക്സിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ്റെ സ്ക്വയർ ഡീവിയേഷൻ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ആർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കോർലേഷൻ ഓഫ് കോയിഫിഷൻ്റെ ഓർക്ക് സിഗ്മ ഐ എന്നോർക്കുമ്പോൾ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ സിഗ്മ എം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എമ്മിൽ മാർക്കറ്റ് മാർക്കറ്റ് ഇൻഡെക്സിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഇനി നമുക്ക് ഇത് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം ചില ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഈ വാല്യൂസ് ഒക്കെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ടാകാം എന്നാൽ ചില ക്വസ്റ്റ്യനകത്തിൽ ഇൻഡെക്സിൻ്റെയും റിട്ടേണിൻ്റെയും ലിസ്റ്റ് ആയിരിക്കും തരിക അത് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കോർലേഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രമേ ബീറ്റ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുകയുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് കോർലേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ റിട്ടേൺ ഓഫ് സ്റ്റോക്കിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ മാർക്കറ്റ് ഇൻഡെക്സിൻ്റെയും കാണുന്നതിൻ്റെ ഇക്കേഷനൂടെ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് കോർലേഷൻ ആർ ഈക്വൽ എൻ സിഗ്മ എക്സ് വൈ മൈനസ് സിഗ്മ എക്സ് ഇൻറ്റു സിഗ്മ വൈ ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് എൻ സിഗ്മ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് സിഗ്മ എക്സ് ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് എൻ സിഗ്മ വൈ സ്ക്വയർ മൈനസ് സിഗ്മ വൈ ഹോൾ സ്ക്വയർ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ മാർക്കറ്റ് ഇൻഡെക്സിൻ്റെ ആണ് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സിഗ്മ എം ഈക്വൽ റൂട്ട് ഓഫ് എൻ സിഗ്മ എക്സ് സ്ക്വയർ
ACC stock and BSC index is given below. Calculate beta of ACC stock. That is the ACC stock in the retain R mass. That is the end market index. CC retain 8.53, 9.75, 9.75, 9.75, 9.75, 9.75, 9.75, 9.75, 9.75, 9.75, 9.75, 9.75, 9.75, 9.75, 9.75, 9.75, 9.75, 9.75, 9.75, 9.75, 9.75, 9.75, 
n sigma y square minus sigma y whole square divided by n square. Then 6 sana sigma y 630.23 yes sigma y whole square no bar in the 59.83 square divided by n square no bar in the 6 in the square that is 36 or sigma i equal 2.37 beta equation le l values no mukle fichu correlation the value 0.46 Sigma i 2.37, sigma m equal 1.68. The equation equal r i m into sigma i into sigma m divided by sigma square m. r i m into parinyar 0.46 into sigma i 2.37 into sigma m 1.68 divided by sigma square m. And that is 1.68 in the square. Anna. That is 2.81. We will solve this equation. Beta value is 0.66.